కాపు కోట భవిష్యత్తులో చంద్రబాబుకు సవాళ్లు తప్పవా రిజర్వేషన్ల విషయంలో చంద్రబాబు తొందరపడ్డారా పెనం మీద నుంచి తప్పుకునేందుకు పొయ్యిలోకి దూకారా కాపు రిజర్వేషన్ల అంశం ముందు ముందు ఎలాంటి పరిణామాలకు దారితీయబోతోంది వాటి పర్యవసానాలు టీడీపీ ప్రభుత్వంపై ఏ విధమైన ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయి ఈ ప్రశ్నలన్నింటికీ జవాబు ముందు ముందు పరిస్థితులు చంద్రబాబుకు ప్రతికూలంగానే ఉండబోతున్నాయి అంటున్నారు మేధావులు ఏ నిర్ణయమైనా ఆచితూచి తీసుకునే చంద్రబాబు రిజర్వేషన్ల విషయంలో మాత్రం ఒకవైపే ఆలోచించారని దూరదృష్టితో వ్యవహరించలేదనేది రాజకీయ విశ్లేషకుల అభిప్రాయం అయితే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో తాను ఎదుర్కొంటున్న విపత్కర పరిస్థితి నుంచి బయటపడేందుకు మరో మార్గం లేకపోవడమే చంద్రబాబు ఈ నిర్ణయం తీసుకోవడానికి కారణమని వారే అంటున్నారు ఏది ఏమైనా కాపులకు రిజర్వేషన్లు కల్పించడం బోయలను ఎస్టీల్లో చేర్చడం ఈ రెండు విషయాల్లో చంద్రబాబు తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రస్తుతానికి ఆయన ప్రత్యర్థులపై పై చేయి సాధించినట్లు కనిపిస్తున్నా దీర్ఘకాలంలో మాత్రం టీడీపీ ఓటు బ్యాంకు సమీకరణాల్లో ఊహించిన మార్పులు తీసుకురావడం ఖాయమనేది వారి విశ్లేషణ మరోవైపు పులిమేద పుట్రల మిత్రపక్షమైన బీజేపీతో ఇప్పటికే ఏర్పడిన కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ మరింత పెరగడానికి కూడా ఈ కాపు రిజర్వేషన్ల అంశం ఒక కారణమవుతుందని విశ్లేషిస్తున్నారు ప్రభుత్వం పూర్తిస్థాయిలో అధ్యయనం చేయకుండా రిజర్వేషన్ల నిర్ణయాన్ని ప్రకటించి ప్రజల మధ్య చిచ్చు రేపుతోందని పిసిసి అధ్యక్షుడు ఎన్ రఘువీరారెడ్డి విమర్శ ఇప్పుడు ఇదే విమర్శ అటు బీసీల నుంచే కాదు ఇటు కాపుల నుంచి కూడా వినిపిస్తుండడమే టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకు మొదటి ప్రమాద ఘంటిక కాపులను బీసీల్లో బోయిలను ఎస్టీల్లో చేర్చేందుకు ప్రభుత్వం వేసిన కమిటీ పూర్తి నివేదిక ఇంకా రాలేదన్నారు నివేదిక ఇవ్వకుండానే రిజర్వేషన్ల మార్పు పేరుతో ప్రభుత్వం హడావిడి చేయడం ఎందుకనేది రఘువీర ప్రశ్న కేవలం పోలవరం నుంచి దృష్టి మళ్లించేందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు ప్రతి ఒక్కరికి అర్థమవుతోందని రఘువీరారెడ్డి ఆరోపించారు కాపుల రిజర్వేషన్లను తొమ్మిదవ షెడ్యూల్లో చేర్చిన తర్వాతే నిజమైన పండుగని కాపు రిజర్వేషన్ల కోసం ఉద్యమాలు చేసిన ముద్రగడ పద్మనాభం కొండ బదలగొట్టారు కాపుల జనాభాను ఉద్దేశపూర్వకంగా తక్కువ చేసి చూపించారనేది ముద్రగడ చేస్తున్న ప్రధాన ఆరోపణల్లో ఒకటి కాగా అలా తక్కువ చేసి చూపడం ద్వారా ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లతో సరిపెట్టారనేది మరో విమర్శ రాష్ట్రంలో కోటికి పైగా జనాభా ఉన్న కాపులకు ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లు ఏమాత్రమూ సరిపోవని పది శాతం ఇవ్వాలని ఆయన డిమాండ్ చేస్తుండడం గమనార్హమే ముందు ముందు కాపుల వైపు నుంచి ఈ అంశాలపై ఒత్తిడి ఎదుర్కోక తప్పేలా లేదు కాపులను బీసీల్లో చేర్చుతూ తీసుకున్న ప్రభుత్వ నిర్ణయంపై బీసీలు మండిపడుతున్నారు టీడీపీ ప్రభుత్వంలో భాగస్వాములైన బీసీ నాయకులు తప్ప మరెవరూ కాపు రిజర్వేషన్ల వల్ల తమకు ఇబ్బంది లేదని మాట వర్స్ కూడా అనలేకపోతున్నారు అయితే ప్రభుత్వ పదవుల్లో ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు కూడా ఆఫ్ ది రికార్డ్ చేర్చల్లో తాము నియోజకవర్గాల్లో తిరగాలంటే భయపడాల్సిన పరిస్థితి ఉందని ఎక్కడ ఎవరు ఎలా ప్రతిస్పందిస్తారో తెలియడం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నట్లు తెలిసింది మంజునాథ కమిషన్ నుంచి నివేదిక తన ఊహకు భిన్నంగా ఉందన్న సమాచారంతో చంద్రబాబు హడావిడిగా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకున్నారని బీసీ నేతలు ఆరోపిస్తున్నారు మంజునాథ కమిషన్ అధ్యక్షుడైన మంజునాథ్ లేకుండా కొంతమంది సభ్యులతో ఆదరాబాదరాగా క్యాబినెట్ టేబుల్ నోటు కింద అసెంబ్లీలో తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టడం ఓ పథకం ప్రకారం జరిగిందని రాష్ట్ర బీసీ సంఘాల కన్వీనర్ కుడుపూడి సూర్యనారాయణరావు ఆరోపిస్తుండడం గమనార్హం కాపులకు రిజర్వేషన్ కల్పిస్తూ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిర్ణయం తీసుకుంటున్న సమయంలో కనీసం మాట్లాడలేని బీసీ ప్రజాప్రతినిధులు రాజీనామాలు చేసి ఆ పార్టీ నుంచి బయటకు రావాలని బీసీ సంఘ నాయకులు డిమాండ్ చేస్తుండడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది కాపు వాల్మీకి బోయలకు రిజర్వేషన్లతో చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సమస్యల తేనె తుట్టి కదిపినట్టయింది కాపులను బీసీలుగా గుర్తిస్తూ ఐదు శాతం రిజర్వేషన్లు కల్పించడంపై బీసీ సంఘాల్లో తీవ్ర నిరసన వ్యక్తమవుతూ ఉండగా బోయ వాల్మీకులను ఎస్టీల్లో చేర్చడాన్ని ఆదివాసీ సంఘాలు వ్యతిరేకిస్తున్నాయి కాపులు కాని వారు కూడా రాజ్యాంగంలోని తొమ్మిదవ షెడ్యూల్లో కాపు రిజర్వేషన్లు చేరిస్తేనే తమకు ప్రయోజనం లభిస్తుందని స్పష్టం చేస్తున్నారు కాపు రిజర్వేషన్లపై శాసనసభ తీర్మానం చేసిన వెంటనే పెద్ద ఎత్తున బీసీ సంఘాలు ఆందోళనకు దిగే అవకాశం ఉందని నిఘా వర్గాలు హెచ్చరించడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పూర్తి స్థాయిలో అప్రమత్తమైనట్లు తెలిసింది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా బీసీ సంఘాల నేతలపై నిఘా పెట్టడంతో పాటు బీసీ కమిషన్ కార్యాలయంపై కూడా నిఘా అధికారులు దృష్టి సారించారట విజయవాడలో బీసీ సంఘం నాయకుడు జనసేన పార్టీ కార్యకర్త పోతిన మహేష్ను పోలీసులు హౌస్ అరెస్ట్ చేశారు హైదరాబాద్లో బీసీ సంఘం నేత ఆర్ కృష్ణయ్య కూడా ఘాటుగా స్పందించారు కాపులకు రిజర్వేషన్లు కల్పించడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు అవసరమైతే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేస్తానని ఆయన హెచ్చరించారు ఈ విషయమై న్యాయ పోరాటం చేస్తానని ఆయన అన్నారు తెలుగుదేశం పార్టీకి మొదటి నుంచి బీసీలే ప్రధాన బలం అందువల్లే ఒకనొక దశలో రెండు వందల తొంభై నాలుగు అసెంబ్లీ స్థానాలకు వంద సీట్లు బీసీలకు ఇచ్చిన పరిస్థితి అంతేకాదు గత ఎన్నికల సందర్భంగా తెలంగాణ టీడీపీ కోసం బీసీ నేత కృష్ణయ్యను ఏరీ కూరి తెచ్చుకోవడమే కాదు ఏకంగా సీఎం అభ్యర్
ఆ చర్యలన్నీ ఇక్కడి బీసీల ఓటు బ్యాంకును మరింత పటిష్టం చేసుకోవడానికే మరి అలాంటి బీసీలు కాపు రిజర్వేషన్లతో టీడీపీ పట్ల తమ సానుకూల అభిప్రాయాన్ని మార్చుకుంటే టీడీపీకి ఖచ్చితంగా గడ్డుకాలమే మరోవైపు ప్రతిపక్ష వైసీపీ కూడా ఈ సంక్లిష్ట పరిస్థితులను తమకు అనుకూలంగా మలుచుకునే ప్రయత్నం ప్రారంభించింది జగన్ ఒకవైపు కాపులకు మద్దతు ఇస్తామంటుండగాని మరోవైపు ఆ పార్టీ నేత పిల్లి సుభోష్ చంద్రబోస్ బీసీలందరూ రాష్ట్ర వ్యాప్తి ఉద్యమానికి సన్నద్ధం కావాలని పిలుపునిచ్చారు దీంతో బీసీలందరూ ఐక్యం కావడానికి కాపు రిజర్వేషన్ల అంశమే కారణం కాబోతోందని పరిశీలకుల అంచనా బీసీలందరూ ఏకతాటి మీదకు వచ్చి రాజకీయ ప్రాబల్యం గురించి ప్రశ్నిస్తే అప్పుడు వారి మాటకు అత్యంత ప్రాధాన్యత ఇవ్వక తప్పని పరిస్థితే ఉంటుంది పైగా ఇలా కులాల వారీగా చైతన్యం పెరిగితే కొత్త సమీకరణాలకు దారి తీయవచ్చని మరో విశ్లేషణ ప్రజెంట్ ఫార్మాట్లో కాపు రిజర్వేషన్ల అమల్లోకి రావాలంటే కేంద్ర ప్రభుత్వ తోడ్పాటు ఉంటేనే సాధ్యం లేకపోతే అసాధ్యం అనేది అందరికీ తెలిసిన విషయమే కేంద్రం నుంచి ఇబ్బంది ఎదురైన సమయంలో కేంద్రాన్ని ఇరుకున పెట్టేందుక అన్నట్లుగా తీసుకున్న ఈ రిజర్వేషన్ల అంశానికి కేంద్రం నుంచి సహకారం లభించడం అసాధారణమని ప్రతి ఒక్కరూ అంచనా వేయగలరు చంద్రబాబు ఉద్దేశాన్ని కేంద్రం మరోలా అర్థం చేసుకుంటే మిత్రపక్షాలుగా ఉన్నప్పటికీ శత్రువుల కంటే ఎక్కువగా కమ్యూనికేషన్ గ్యాప్ మెయింటైన్ చేస్తున్న టీడీపీ బీజేపీల మధ్య మరింత అఘాతం పెరగడం ఖాయం పోలవరానికి కేంద్రం నుంచి ప్రతికూలత మిత్రపక్షమైన బీజేపీతో సఖ్యత లేకపోవడం మోదీతో వైరం వ్యక్తిగత స్థాయికి చేరుకోవడం కాపు రిజర్వేషన్లతో బీసీలు దూరమయ్యే పరిస్థితి కాపుల రిజర్వేషన్లలో పురోగతి లేకపోతే వారి నుంచి ఎదురయ్యే ఒత్తిడి మళ్లీ విభజన హామీల సాధన కోసం ఆందోళనలు ఊపందుకోవడం ఈ సమస్యలన్నీ ఏకకాలంలోనే ఎదుర్కోవాల్సి రావడం ఇవి చంద్రబాబు ముందు ముందు ఎదుర్కోబోయే సవాళ్లు మరి వీటన్నింటినీ ఈ రాజకీయ చాణిక్యుడు ఎలా ఎదుర్కొంటారో వేచి చూద్దాం కాపు వాల్మీకి బోయలకు రిజర్వేషన్లు ఇవ్వడం ద్వారా చంద్రబాబు సమస్యల తేనె తుట్టను కదిపారా ఈ నిర్ణయం ద్వారా తాను కోరుకున్నట్లు సమస్యలన్నీ తేనె టేగల్లాగా ఎగిరిపోయి ఓటు బ్యాంక్ అనే తేనెను తన ఖాతాలో వేసుకుంటారా లేక పరిస్థితి అందుకు భిన్నంగా రెంటికి చెడ్డ రేవడిలా మారుతుందా అనే ప్రశ్నలకు ఎక్కువ కాలం వేచి చూడకుండానే సమాధానాలు త్వరలోనే లభించవచ్చంటున్నారు రాజకీయ పరిశీలకులు